التنسيق هينزل امتى؟ هل التنسيق هيكون عالي السنة دي قوي ولا زي كل سنة؟ هل مدن المحافظة كلها بتكون زي بعضها ولا بتختلف من مدينة للتانية؟ هل المدارس جوه المدينة بتكون زي بعضها ولا كل مدرسة بتختلف عن المدرسة التانية في نفس المدينة؟ ايه هو ثانوي الخدمات وبيختلف عن الثانوي العادي في ايه وتنسيقه؟ بيكون كام؟ ايه هو ثانوي المنازل وبيختلف عن الثانوي العادي في ايه وتنسيقه بيكون كام؟ خايف جدا من نظام التابلت مرعوب من نظام التابلت اعمل ايه؟ انا ضايع جدا في المواد التراكميه نحو وانجليزي ورياضه اعمل ايه؟ طيب اخر سؤال التقديم للمدارس الثانويه كلها سواء صنايع سواء ثانويه عامه سواء سواء بيكون امتى؟ عشان الناس مستعجله ومحدش صابر على حاجه. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده ونجاوب على كل الاسئله اللي احنا قلناها، الناس بقى تركز معايا وتطمن ومحد ما فيش داعي خالص للقلق اللي عايز يدخل ثانويه عامه هيدخل ثانويه عامه، انت بتقول ايه يا عم؟ اه والله، يلا بينا اول سؤال، التنسيق هينزل امتى؟ طالما نتيجه محافظتك طلعت توقع التنسيق ينزل في اي وقت. بس يعني مش قبل اسبوع. ولا قبل ممكن 10 ايام يعني مثلا ايه اسبوع 10 ايام تلاقي يبدا التنسيق ينزل بتاع المحافظه بتاعتك بنتابع منين تابع في مدرستك اسال مدرستك اي مدرس في المدرسه هيكون عرف آه هينزل على النت طبعا قلنا الجروب بتاعي تحت الفيديو لينك بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله اول ما اعرف تنسيق اي محافظه هنزله على الجروب والله باذن واحد احد خلاص شباب ده بالنسبه لميعاد التنسيق آه بعد النتيجه ادي 10 ايام ابدا انتظر التنسيق في اي ساعه واي وقت هينزل التنسيق كل التوقعات اللي نازله دي كلها توقعات وهابي وكلام فاضي في تنسيق نازل يقول لك التنسيقات من 210 و 220 مش هتلاقي الكلام ده خالص السنه دي طيب ده اول سؤال السؤال الثاني هل مدن المحافظه كلها بتكون نفس التنسيق لا بص يا باشا بينزل مثلا الحد الادنى لمحافظه القاهره مثلا 220 مثلا طيب هل بقى كل المدارس او كل المدن اللي في محافظة القاهرة بتكون 220 لا ده مدينة بتلاقيها 230 مدينة بتلاقيها 240 بس مفيش مدينة بتقل عن 220 بس هتلاقي مدينة من مدن 220 يعني ايه بص يا باشا في مثلا خمس مدن في القاهرة مثلا في مدينة واحدة من 220 واحدة من 230 واحدة من 240 واحدة من 250 واحدة من 260 مثلا فهو بيحط الحد الادنى لمحافظه القاهره 220 اللي هي اقل مدينه جوه المحافظه وصلت بيحط الحد الادنى للمحافظه بتنسيق اقل مدينه جوه المحافظه طيب هل بقى المدارس جوه المدينه مثلا وليكن انا من بحيره مدينه دمنهور هل المدارس جوه دمنهور مثلا تنسيق البحيره 250 وليكن هل كل المدارس في دمنهور 250 لا ده هتلاقي مدرسه 250 وهتلاقي مدرسه 255 وهتلاقي مدرسه 260 وهكذا المدارس بتختلف من مدرسه للتانيه على حسب العدد اللي هي عايزاه في مدارس امكانياتها عاليه شويه بيكون تنسيقها عالي في مدارس امكان وهكذا وصلت الفكره يبقى المدن بتكون مختلفه في التنسيق والمدارس جوه المدن كمان بتكون مختلفه في التنسيق طيب يا مستر معلش لو انا من مدينه والمدينه اللي جنبي واخده اقل مني بس انا تنسيق انا مجموعي ما جابش المدينه اللي انا فيها ينفع ادخل مدرسه في مدينه ثانيه الاجابه ينفع شويه اجراءات بسيطه كده مش عارف عقد ايجار ودوشه كده انا والله مش عارف الاجراءات دي بس ينفع مثلا انت من آه مثلا انا من حوش عيسى في مدينه دمنهور جنبي انا من حوش المدارس اللي في الحوش ما مجموعي ما جابهاش طب في مدرسه في مدينه دمنهور مجموعها قليل ينفع اقدم في دمنهور ينفع مع شويه اجراءات بسيطه كده ينفع تقدم تاخد اولى ثانوي في دمنهور وترجع تاني من تانية ثانوي تحول لبلدك تاني بتحصل الحركه دي يعني لو بلدك او مدينتك اللي انت فيها مركزك تنسيقك ما جابوش او مجموعك ما جابش التنسيق بتاع بتاع المدينه دي حاول تشوف مدينة تانية بس في نفس المحافظة بتاعتك هتروح عادي وعليه تاخد سنة وترجع تاني لو انت مصمم يعني على الايه على الثانوية العامة طيب ايه بقى ثانوي الخدمات وبيختلف عن الثانوي العادي في ايه وتنسيقه بيكون كام كنت قلت قبل كده حتة دي في فيديو قبل كده وهقولها تاني ايه هو ثانوي الخدمات بص يا باشا عشان انا ناس كتير بتسالني في الكومنتات يا مستر انا مش هلحق ثانوي بالمج... انا جايب مثلا 220 هلحق ثانوي لا هقول له احتمال ما تلحقش الثانوي العادي احتمال تدخل ثانوي خدمات 
يا تلاقيه خض كده وزعل يا ابني ايه دي فيها يعني هو سلم خدمات هو السلم العادي عايز اعرف الاختلاف اللي بينهم يا مس الاختلاف اللي بينهم يا سيدي صل على النبي اول حاجه سلم الخدمات بتدفع له فلوس كام السنه اللي فاتت كان 2000 او 1800 بالظبط او 1900 آه السنه دي بيقولوا هيخفضوها لنص المبلغ يعني احتمال يكون 1000 جنيه ولا 900 جنيه ولا حاجه زي كده يعني يبقى اول حاجه بتدفع له فلوس وليكن 1000 جنيه ثاني حاجه آه بتاخد تابلت عادي خلاص ما فيش اي مشكله في مدارس بتعمل فصول اسمها فصول خدمات لوحدها وفي مدارس بتحطهم كلهم مع بعض الخدمات والعادي تمام ولو ايه يعني لو فصل خدمات مش قصه يعني مش ازمه يعني كده كده ما حدش بيروح المدرسه قد كده عيب الخدمات في حاجه واحده انا عن نفسي مش شايفه عيب ايه هو العيب ان في ما بعد في مرحله الكليه بيكون ملكش مدينه جامعيه تمام ايه المدينه الجامعيه اللي هي السكن الايه الجامعي وده ما حدش بيدخلها اصلا كل الناس بدات تهرب منها في الفتره الاخيره لان المدن الجامعيه مستواها زي الزفت الا محافظتين ثلاثه تقريبا على مستوى الجمهوريه تمام ده آه بالنسبه للخدمات طيب تنسيق ثانوي الخدمات بيكون كام يا مستر بقى هنا بقى الحته اللي هتريحكم كلكم واللي هتطمنكم كلكم السنه اللي فاتت في بعض في اغلب المحافظات الثانوي الخدمات خد من 185 و 175 يا صلاه النبي ايوه طب السنه دي متوقع يكون كام زود حوالي 20 او 25 يعني ممكن تقول 200 او 210 205 في الحدود دي ده توقعات الشخصيه قبل انها تكون صح قبل انها تكون غلط يبقى ثانوي الخدمات ممكن 210 وممكن 205 وممكن كمان 200 ثانوي الخدمات معنى كده ان كله هيدخل ثانويه يا جماعه عشان كده بطمنكم يعني معلش اللي جايب اقل من 200 ما يفكرش في الثانويه العامه مع احترامي لاي حد اللي جايب اقل من 200 ما يفكرش في الثانويه العامه ولكن في ناس بتكون حصلت لها ظروف قهريه وفاه اي ظروف مرض وهكذا بيكون وقع في النتيجه غصب عنه اه ده ماشي يفكر في الخدمات ويفكر في المنازل كمان تعال نعرف ايه هو ثانوي المنازل ونقول لك ايه اختلافه عن الثانوي العادي وتنسيقه بيكون كام ثانوي المنازل بقى ما بتاخدش فيه تابلت الامتحانات بتاعته بتكون امتحانات ورقيه ما بتكونش امتحانات على التابلت عشان انت ما خدتش تابلت اصلا تنسيقه من درجه النجاح تقريبا ممكن 150 و160 اللي ناجح بيبقى عايز يدخل منازل بيدخل منازل تمام آه طبعا مالكش مدينه جامعيه بعد ما تخلص وتقريبا كمان مالكش كليات عسكريه بعد ما تخلص ثانويه عامه ده بالنسبه لثانوي الايه؟ ثانوي المنازل تمام يا رب كل ده تفيدكم في حته ثانوي المنازل بس نصيحه يعني اللي اللي عايز يدخل ثانوي ما يدخلش منازل يعني ليه؟ لان انت لو انت جايب درجه المنازل 150 160 انت مش سكه ثانويه عامه اهرب بجلدك وشوف لك اي حاجه ثانيه، اشوف فين يا مستر؟ في 15 مدرسه بديله للثانويه العامه، فين دول؟ موجودين عملت لهم فيديو اول امبارح ونزلته، لينك الفيديو ده تحت الفيديو ده، ادخل شوف ال 15 مدرسه البدائل بتوع الثانويه العامه، وفكر في مدرسه منهم وادخلها بدل الثانوي لان الثانوي عايز رجاله. تمام؟ خايف جدا من نظام التابلت، مرعوب من نظام التابلت، اعمل ايه؟ بص يا حبيبي نظام التابلت ما هو الا بس حاجه بتمتحن عليها في الاخر وخلاص. لكن ملوش اي 30 لازمه، محدش يقول لي ازاي بنذاكر على التابلت؟ مين اللي قالك انت بتذاكر على التابلت؟ كلها افتكاسات، دروسك شغاله عادي، بتاخد دروس و100 او بتاخد في المدرسه لو هم عايزين يلغوا الدروس يعني، آه مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله، آه بتذاكر عادي جدا من ورق والمذكرات زيها زي اي سنه قبل التابلت ما يطلع يعني. بص المذاكرة عادية جدا مفيش حاجة اسمها بتذاكر على التابلت انت بس بتتعلم عليه طول السنة ازاي تدخل تمتحن عليه لا اكتر ولا اقل وهنعمل فيديو مخصوص لنظام التابلت ان شاء الله باذن الله طيب يا مستر انا ضايع في المواد التراكمية نحو وانجليزي ورياضة اعمل ايه صل على النبي عليه الصلاة والسلام ما تدخلش ثانوية عامة وانت ضايع في المواد دي طب انا ضايع فيها اعمل ايه الحل الحل كالاتي النحو ان شاء الله حله عندي والرياضه حلها عندي والانجليزي هحاول ايه الحلول اللي عندك ان شاء الله يا كابتن انت اول حاجه النحو محتاج كورس نحو محتاج ايه كورس نحو مكثف طيب واحد صديق وعزيز وقريب ليا بيجهز كورس النحو وهيشتغل فيه ان شاء الله في شهر سبعة باذن واحد احد على اليوتيوب قناته موجوده على اليوتيوب هنزل لكم اللينك بتاعها يوم ما يبدا يشتغل في الكورس ان شاء الله هيفيدكم جدا 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 ومتمكن جدا من مادته ما شاء الله عليه وهيفيدكم في موضوع كورس النحو وهياخدكم واحده واحده طريقه شرح محترمه جدا اسلوب متميز جدا وهيبدا معاكم ان شاء الله في شهر سبعة باذن الله ده بالنسبه لكورس النحو طيب نسبه كورس الرياضه كورس الرياضه انا شغال فيه كمستر لطفي 
اديت اربع حصص دلوقتي اتنين جبر واتنين هندسه هتلاقي برضه لينكهم تحت الفيديو ده لينك لاربع حصص ادخل تابع معايا الكورس احنا حاليا بننزل في الاسبوع حصتين حد وخميس ولكن بعد ما نخلص موضوع التنسيق والدوشه دي عشان في فيديوهات كتيره تبع التنسيق هننزل في الاسبوع ثلاث حصص وممكن كمان اربع حصص بحيث نخلصه قبل المدارس ما تبدا ان شاء الله في نص تسعه باذن الله تمام آه ده بالنسبه لكورس النحو وكورس الرياضه كورس الانجليزي موجود اكيد على اليوتيوب مدرسين اكيد بيدوا كورسات انجليزي طيب مش لاقي على اليوتيوب خلاص بقى معلش هتضطر تشوف مدرس تاخد معاه كورس بفلوس تمام انا بقدم لكم كورس رياضه مجاني وكورس آه نحو مجاني لواحد صاحبي وعزيز عليا وقريبي كمان يعني في نفس الوقت وحاجه محترمه جدا 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 يبقى كورس انجليزي هحاول والله اشوف اي مدرس بيدي كورس انجليزي اعرضه عن عندي في القناه بحيث انتوا تتابعوه وبالتالي كده تكونوا استفدتوا في الثلاث مواد الاساسيين نحو انجليزي ورياضه اللي هي المواد التراكميه اللي عايزه شغل كتير وعايزه ممارسه وعايزه تتذاكر اول باول حتى في الاجازه اللي انت قاعد فيها دي تمام طيب السؤال الاخير تقديم بيكون امتى لمدارس الثانوي اولا طالما النتيجه طلعت يبقى انت من حقك تروح تسحب ملفك من المدرسه الاعداديه بتاعتك بس اسال قبل ما تروح وصلت يعني بعد النتيجه ما بتطلع باسبوع خلاص بيكونوا جهزوا ملفات بتروح تاخد ملفك وبتروح تاخد استماره تقريبا عشان تروح تقدم بيها في المدرسه الثانويه يبقى انت اي نتيجه اي محافظه نتيجه طلعت اسال في المدرسه هل الملف جاهز ولا مش جاهز تروح تاخد ملفك وترجع بيه ما تروحش بيه لاي مدرسه ثانويه دلوقتي هتقعد في بيتك معزز مكرم كده يا باشا لحد ما تعرف التقديم هيفتح امتى في المدارس الثانويه هو هيفتح امتى امتحانات الثانويه العامه هتبدا امتى يوم 21 6 بتاخد لها قد ايه حوالي شهر انا مش عارف بالظبط هتنتهي امتى والله ولكن خليها تنتهي 21 7 ما فيش تقدير في الفتره دي خالص ولا قبلها عشان بس تبقى الدنيا واضحه لان مدارس الثانويه العامه بتتسلم للجان الثانويه العامه ما فيش حد بيدخلها ولا حد بيطلع منها لحد الامتحانات ما بتخلص تماما اللي هي امتحانات الثانويه العامه يبقى التقديم يا اما في اخر سبعه يا اما في اول ثمانيه وصلت الفكره تقديم بتاع مدارس الثانويه العامه او الصنايع او او اي مدرسه يا في اخر سبعه ان شاء الله يا في اول ثمانيه تمام آه كده ان شاء الله نقدر نقول ان احنا لمينا معاكم كل الاسئله اللي انتم قلقانين منها حاليا وبنطمنكم اللي عايز يدخل ثانوي هيدخل ثانوي ان شاء الله بكره باذن الله فيديو المدارس العسكريه يوم الاحد فيديو الخامس في الكورس بتاعنا هنزل جبر ان شاء الله يوم الاثنين او الثلاث على حسب هنزل فيديو مدارس ستيم ومدارس الاي جي اللي هي الحاجات الاعلى من الثانويه العامه للناس اللي عايزه تدخل ستيم وعايزه تدخل اي جي يوم الخميس هننزل برضو الفيديو بتاع الكورس الثاني ده جدول الاسبوع الجاي كله ان جد جديد بقى هننزل الفيديو ونقول لكم قبلها بساعتين ثلاثه ما تنسوش تنضم للجروب بتاعي على الفيس تحت اللينك بتاعه تحت الفيديو ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو اي استفسار اكتب لي في كومنت وان شاء الله هحاول ارد عليكم معلش الكومنتات بتكون كتير برد متاخر شويه بس ان شاء الله هرد توفيق يا شباب وربنا معاكم ويوفقكم محدش يقلق اللي عايز يدخل ثانوي هيدخل ثانوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته